你好，我是你的舍友。让开！我有几条规矩你要记住：一，不许随便带人回宿舍；二，不许在宿舍中光着身子；三，睡觉不许打呼；四，不要打扰我；五。宿舍的卫生归你打扫，但不许动我的床铺。听清楚了吗？我为什么要听你的？哼，不听我的，我就把你打出去。不信你试试。试试就试试。我们下楼。好。你叫什么名字？我不做无名之辈。在问别人的名字之前，是不是应该先报上自己呢？我叫王东。我叫霍宇浩。很好。我想你的名字很快就要在史莱克学院消失了，走吧，笨蛋。就这点本事，有敢和我斗？对付你，我连你全都不。认吗？我输了，你快起来！刚才我要是用刀，你已经死了。你之前说的五条，我不是不能做到，但不是因为你的威胁，而是出于对室友的尊重。我知道，你要是用武魂的话，我肯定不是你的对手。但是你记住，不要再侮辱我。开课了，你还傻坐在这儿吗？现在就开课了吗？还有半个时辰吧。哦，那我再修炼一会儿。真是个疯子
。距离上课时间还有五分钟，请五魂学院各位师生前往教室上课。即将到达上课时间，请五魂学院各位师生抓紧时间。即将到达上课时间。迟到者禁止入内。距离上课时间还有最后五秒钟。五、四、三、二、一，时间到。我叫周一，是你们的班主任。在我的班级，一切垃圾都不可能通过考核。我要培养的是怪物，不是蠢货。报名这几天，打过架的人起立。哼，就两个，真是一群废物。难道你们不知道什么叫敢于面对挑战的才是强者吗？其他人都给我出去，让史莱克广场跑一百圈。哪有这种规矩？谁跑不完，直接开除。老师，我不服，凭什么我们没有打架就要跑步？因为是我说的，不服可以滚蛋。万牛魂环，闭环魂技。提醒你们，你们只有一个时辰，没跑完一百圈的，退学。总算还有两个有点血性的孩子，说吧，你们是跟谁打架？又是为什么打架？报告老师，我们是室友，因为一点小事起了矛盾。哦，还是室友，打得好，室友打架最好，这样就有了竞争，还能共同进步。不过现在嘛，你们也可以去跑步了。老师。您不是说我们俩有血性吗？可我没说过你们不用跑步啊！记住，你们跑一百圈的结束时间和其他人一样。你拉我干什么？这老师简直是个疯子！你能说得过他吗？你能打得赢他吗？如果不能，而你又想留在史莱克学院的话，就只有按照他的话去做。而且，我觉得周老师教学严格是为我们考虑，毕竟。史莱克学院的考核都很严格，快跑吧！我相信，他说“跑不够就开除”这句话绝对不假。那天你是用什么技能赢我的？难道你的武魂是精神属性？真的是精神属性啊！总算我输的不算太冤。你是太自大了。如果你也使用武魂的话，我肯定一点机会都没有。那是当然，新生中实力能够和我相比的只有几个人啊。你不过只有一个十年魂环，自然不是我的对手。别忘了，你刚输给十年魂环不久。呃，还不说这个了。看在你刚刚在变态老师面前护着我的份上，以后谁要是欺负你，我保护你。我不用你保护。好、啊。你还真是不近人情。要是你平等待我，就不会有这种感觉了。哼从小到大，同龄人中还没有能让我平等对待的。话不投机半句多
，加速，以我的位置为终点。一个时辰就要到了。我怎么会输给了他？不，我一定要坚持下去。你，你什么孽？还不赶快另找活力，让自己的身体变得轻点。光明与神蝶，大陆上最美丽的蝴蝶武魂。我念到名字的人都可以收拾行李离开学院了。程程、邱建饶、唐刀、上官陈天、林泽宇、诸葛云、泰龙、唐林、云小飘。老师，为什么我明明按你的要求跑完了？跑完了？在刚开始跑步的时候，因为我尚未到史莱克广场，你偷偷骑了两圈，因此你跑了九十八圈。我。可是，你也不能因此就开除我呀！史莱克学院培养的是怪物，是斗士，必定不是圆滑投机的普通人。有实力却没有良好正直的心态，培养成才后，带给任何国家的，都只会是灾难而不是帮助。你不配成为史莱克学院的学员，收拾东西滚蛋！你，我点出的这九个人，全都是在跑步期间偷奸耍滑的。不服气的话，尽管去教务处告我。老师，他是在别人帮助下他跑完的，为什么没有被淘汰？我之前并没有说过不许相互帮助。如果在跑步过程中有人愿意帮你也可以，但有人帮你吗？快滚！剩下的人都回教室上课。这老太婆也太狠了。谢了，如果不是你，我恐怕也……别谢，如果不是和我打架，被老师留下浪费了时间，你自己也能完成。我们现在开始上课。霍宇浩，起立。周老师，报出你的魂力等级。是，我的魂力是十一级。十一级？他怎么进来的？丢人，太丢人了！我怎么会输给一个魂力才十一级的人？等等，史莱克学院的录取基础不是十五级吗？不错，霍宇浩的魂力只有十一级，他是学院的特邀生，但这也是特邀生唯一的魄力。如果不能完成学院布置的学习任务，通过考核，一样会被淘汰。好了，霍宇浩，你坐下。开始身体素质训练，下课。霍宇浩，你到我办公室一趟